Уважаемые студенты, давайте углубляем наши знания по теме равновесия на денежном рынке с помощью задач, то есть практическое занятие. Задачи нам помогают осваивать материал, заданный на теоретическом уровне. Итак, задача первая. Дана. Денежная база в экономике равна 300 единиц. Обязательные резервы 130. Денежная масса 960. Депозиты 790. На основе этих данных определите денежный мультипликатор. Так как мы уже знаем формулы для решения этой задачи, мы можем воспользоваться этими данными. Итак, денежный мультипликатор определяется следующим образом. И поставляя данное значение на эту формулу, мы можем получить после некоторых вычислений конечный результат, равный на 3,2. Теперь рассмотрим задачу номер 2. Если норма резервирования, резервирования 0,35, а коэффициент депонирования 0,3, определите денежный мультипликатор. Если Центральный банк через операции на открытом рынке хочет увеличить денежные предложения на 350 миллионов сумм, на какую сумму он должен купить государственных облигаций? Давайте подумаем. Для решения этой задачи воспользуемся формулой денежного мультипликатора следующим образом. И после некоторых вычислений из данного задачи мы получаем результат. То есть Центральный банк должен купить государственных облигаций на сумму 175 миллионов сумм. А теперь давайте рассмотрим задачу номер 3. В экономике денежная база равна 200 миллионов сумм. Коэффициент депонирования 0,8. Резервная норма коммерческих банков 20%. Спрос на реальные денежные остатки выражается в следующем уравнении. L равен 0,4 умноженный на Y и минус 50 и. Объем дохода 800 единиц. Уровень 74. Определите равновесную процентную ставку. Поставляя данные значения нужные формулы для решения этой задачи, получаем результат. Итак, реальные денежные предложения с учетом уровня цен после вычисления равна 90 единиц. И в точке равновесия МС равен МД, то есть э, равняется 4,6%. Давайте рассмотрим теперь задачу номер 4. Общий спрос на деньги в номинальном выражении равен 1000. Функция спроса на деньги со стороны активов дана в виде L равен 204 минус 20. Номинальная процентная ставка равняется 20%. Определите спрос на, деньги, спрос на деньги для сделок, если номинальный национальный доход равен 2400 чему равна скорость обращения денег. Для решения задачи номер 4 поставим данные значения на нужные формулы. То есть спрос на деньги со стороны активов равняется на 200 единиц. Тогда спрос на деньги для сделок равняется 800. Для определения скорости обращения денег можно использовать уравнение Фишера. И после вычисления мы получаем результат равный 3. А теперь давайте рассмотрим еще одну задачу номер 5 на эту тему. Итак, данный банковский мультипликатор равен, равен 2,5. Перерост денежного, денежного предложения составил 600 миллионов сумм. Определите объем избыточных резервов, ставших причиной роста, нормы резервирования и предложения денег. Решается эта задача следующим образом. 
Формула банковского мультипликатора после вставления данных задачи равняется 0,4. То есть норма резервирования составляет 40%. По условию задачи ДНС равняется 60. Значит, объем избыточных резервов равняется после вычислений 24. Для углубления наших знаний по этой теме рекомендуется решать тесты по этой теме. Спасибо за ваше внимание.